baada ya kufanya kazi ku, kuangaika kutafuta vyombo vipembejeo vitu vya kutendea kazi mm. nimeona nirudie tu kwa sababu kazi ndio muziki ndio umenikuza mm. na muziki ndio umekuza wanangu na muziki ndio ulikuwa unaleta riski nyumbani kwangu mm. kwa hiyo nimeamua niendelee licha ya changamoto zilizopo mm. lakini nime yavalia njuga mm. <laughs> mambo mengi lakini unajitahidi kupambana nayo ni kweli ni sawa kabisa Kwa hiyo bendi hii inafanya maskani yake ni wapi hasa? Maskani mas, hii bendi imeanzishwa ba Maga Sinza kwa mwanangu wa kike Angel Bushoke kama unamfahamu. Unamfahamu Angel. Na ndio na ndio maskani yake mpaka sasa hivi. Mm. Na tumeona tuianze kwa sababu tukisema tusubiri hiki tusubiri hiki mm. tutakuwa tunasubiri mpaka milele. Mm. Ndio maana tumeona tuanze na Angel mwenyewe naye anaingia sasa hivi kutoka Dar es Salaam. Wanakuja mm. katika bendi yetu hapo wasichana watatu, Koku, Angel na Feti. Mm. Ambao wanaingia sasa hivi na wapo wana muziki wengine pia. Okay. Ndiyo. E, sawa sawa. Lakini najua unakuja huku maalum kabisa kwa tukio la kesho. Ndiyo. Mm -hmm. Maksus. Tuelezee kuhusiana na tukio la kesho. Shambia linakofanyika lakini sasa tusikie kutoka kwako kitafanyika kipi pale? Na mimi kama wanamuziki na mengi ya kuwaelezea kwanza ni wakumbushie zenu za zamani ambazo wengi wanasema walikuwa hawazipati mm. kwa mfano Messenger kaleta mm. eh, Clara msimbazi kota mm. pendo kileo cha fikara mm. eh, neno la wapenda nao kabla ya siku ya wapenda nao pendo kileo cha fikara mm. na pia kwa kushirikiana na uongozi wa Cape Town yeah. ambao ni wabunifu katika starehe nadhani watakuelezea mengi na wao pia. Mm, so, kwele. So, na. E, sasa kiu ya jibu ni wimba ambao unausikia huko chini chini huko eh? Ndiyo, ndiyo. Mm -hmm. Nimeuimba mimi. Mm, na utunzi ni wako mwenyewe. Wako wangu mwenyewe. Ilikuwa mwaka gani huo kiu ya jibu? Jamani kama kama sijakosea ni kwenye thema ni sio nisaidie maana kile nilikuwa nimepitiwa. Uwimbo? Eh. Mimi kumbukumbu hizi kweli. Sio sio 82 na mbili. Kiu ya jibu au nyingi kipindi hicho na. Kama una kama unaikumbuka si walaumu wake. Mm. Pendo kileo cha fikara, utamaduni mm. ni nyingi tu. Na Maximilian Bushoke hapa. Baba sasa hivi kuna swala la mitandao ya kijamii eh? Ndio. Ehe, okay. mitandao ya kijamii unaizungumziaje katika swala zima la kusupport muziki wa dansi hasa muziki wenu nyinyi malejendari ambao watu wengi wanasema kwamba muziki wa kizee, muziki wa zamani. Unazungumziaje katika upande huo? Eh, kwanza ile kauli ya kusema muziki wa kizee, muziki wa zamani, nikikuelezea eh, ki, falsafa ya muziki kwa mfano jazz uh. au rumba. Mm -hmm. Ni ya miaka mingi sana kabla hatujazaliwa hata baba zetu hajazaliwa. Mm -hmm. Ile falsafa ya kusema kuna mziki wa kizee, mziki wa kizamani hapana ni wakati tu. Mm -hmm. Mimi ninachotaka ku, kuelewesha kama ulivyouliza mm -hmm. ni kwamba uiano wa mziki unatokana na jinsi unavyoupenda. Mm -hmm. Kuna mtu anapenda rumba, mm -hmm. kuna mtu anapenda reggae, kuna mtu anapenda chacha, mm -hmm. kuna mtu anapenda bolero. Mm -hmm. Kwa hiyo vikijumuika kwa pamoja ndio tunauita mziki lakini tukiuweka kimatabaka ha, sio hatu 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 hatu, hatu, hatu ujumbe wake mm. kwa sababu mziki unapendwa na vijana wazee mm. watoto watu wa umri wa wote inatika rika mbalimbali eh, mm -hmm. eh. mm -hmm. sijunge nifafanulia zaidi swala lako ya kwamba mitandao yetu ya kijamii sasa ina support vipi muziki huu hasa wa kwenu nyinyi malejendari sisi tunawaita malejendari kwa sababu bila nyinyi o muziki ambao tunao sasa usingekuepo mitandao ya kijamii mara nyingi hii ambayo ipo kwetu hapa nchini ah. ni kwa ajili ya manufaa ya wenye page zao yeah. kwa sababu nyingi zimeanzishwa mm. kiholela mm. wengi kwa mfano nyimbo zangu nyingi ambazo mnaziona kwenye mitandao mm. haziko sio mimi niliyeziweka yeah. mbona na hicho kitu tumejaribu kukiangalia Kiangalia pia ufuatiliaji wa masuala ya mziki hapa Tanzania siwezi kuwalaumu mm. lakini bado tuko nyuma sana kuhusu masuala ya haki za wanamuziki. Mm. Kwa sababu hata hiyo mitandao ya kijamii kwa mfano YouTube na nini wanalipa lakini mm. ni nchi hii ambayo uweze ukakuta kwamba wanamuziki wanalipwa kwa vitu kama hivyo. Mm. Hata hizo haki miliki zao wenyewe kuzipata mm. ni mbinde. Mm. 
nadhani swala hili livaliwe njuga pia na waandishi wa habari mm. kama mapolisi hawawezi wakafuatilia nyimbo zinazouzwa kwamba kwa mfano nyimbo zangu zimeuzwa tokea niko hapa mpaka nimerudi <laughs> eh, na zinaendelea kuuzwa mm, lakini wewe mwenyewe mimi sipewi kitu lakini sasa kitu ninachouliza mm. je yeah, hatuweki hata utaratibu yeah. eh, vyama husika vinafanya nini e, sasa hapa mimi nakupa nafasi ya dakika moja uzungumze na waziri mwenye dhamana katika tasnia yetu hii vipi ujumbe unaohitaji kuhusiana na haki zenu hasa katika mitandao ya kijamii ndio mueleze mnamuelezaje naam kwanza katika tas, katika fani nzima ya, ya muziki mm. sisi ndio wanzilishi wa chamudata mm. sisi ndio tulitetea sana hizi haki miliki mm. mimi katika utashi wangu mimi mwenyewe kuna ushahidi nilionao kuhusu jinsi nyimbo zinavyotumiwa na watu wengine wanavyofaidika mm. ambapo watu wenye hizi nyimbo wengine wamekufa wengine wako hai na hawapati hata senti tano mm, e, chama cha muziki Kenya MCSK mm. ambacho ni chombo cha wanamuziki pia kina hujumu sana wanamuziki Tanzania kwa sababu gani mm. kuna watu walikuwa wanafanya MCSK wameacha mm. bado wanachukua hela za wanamuziki wa Tanzania mm. na nimejuzi hapa nilizungumza na huyu E, Hasani Msumari mm. nikamuonyesha ushahidi unaona hizi ndiyo karatasi na hizi ndiyo kampuni kampuni fake ambazo zinachukua pesa za wanamuziki mpaka mm. leo hajanijibu kitu na sidhani kama atanijibu kwa sababu mm. sidhani kama ana, ana upeo huo wa kujua jinsi ya kuweza kutetea hizi haki mpaka pesa ziwafikie wanamuziki kama mm. serikali haijaingilia kati mm. hakuna anayeweza yeah. e, sawa ujumbe utamfikia na tutaweza kuona jinsi gani ya kumtafuta kwa wakati wake Let's...